Selamat datang di tips saya dokter 24 sobat sehat kita kita Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengapa kita perlu menghentikan stigma dan diskriminasi pada ODA Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang negatif terhadap pengidap HIV dan AIDS Bahkan muncul stigma atau hukuman sosial masyarakat terhadap ODA yang diekspresikan dalam berbagai cara Mereka dianggap kotor dan dijauhi tidak diberi tempat untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dan banyak perusahaan yang tidak mau mempekerjakan ODA. Sebagian bahkan menyebut bahwa HIV dan AIDS merupakan penyakit kutukan Tuhan kepada kaum homoseksual, transgender dan waria, pelaku seks bebas, dan pengguna napsa suntik. Pandangan tersebut tidaklah benar, karena kenyataannya HIV dan AIDS bisa menginfeksi siapa saja, termasuk bayi dan ibu rumah tangga. Stigma dan diskriminasi ini terutama disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penularan HIV. HIV dan AIDS tidak semudah itu menular, misalnya melalui gigitan nyamuk, batu atau bersin, berjabat tangan, berpelukan, memakai alat makan bersama, telepon, kamar mandi, toilet, atau kamar tidur yang sama. Maka dari itu, hidup bersama dengan ODA bukanlah hal yang perlu Anda takuti. Pemberian stigma hanya akan memperberat beban hidup ODA. Padahal dengan pengobatan intensif dan pola hidup serta pola pikir yang sehat, mereka yang positif HIV tetap bisa menikah, memiliki anak yang negatif HIV, dan hidup layaknya orang lain. Pemberian stigma atau cap buruk hanya akan menghambat upaya pencegahan penularan virus. Orang akan enggan melakukan tes HIV karena takut diberi cap negatif oleh masyarakat. Mari kita stop stigma dan diskriminasi pada ODA. Selain tidak membantu upaya pencegahan, stigma dan diskriminasi terhadap ODA adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat dan nantikan informasi serta tips-tips menarik selanjutnya hanya di tips sehat dokter 24, sobat sehat kita-kita. Salam sehat!